La Vila Joyosa, el nostre municipi, és la capital de la comarca costanera de la Marina Baixa. Hoy día, la vila es famosa per les seues platges, per la qualitat del seu peix i pel seu xocolate. També són molt conegudes les festes de moros i cristians que reuneixen turistes de tot el món cada any. Però verdaderament el seu gran motor econòmic és o serà el turisme cultural. El problema potser és que part de la població encara no és conscient d'això. L'objectiu d'este documental és fer un viatge en el temps de més de 2.500 anys, des dels hiverns fins a l'època d'esplendor del nostre moll. Un viatge que mostrarà tots els monuments, les troballes arqueològiques i les històries que el nostre poble amaga. Per això, ara retrocedirem vora 2.000 anys, endinsant-nos en plena època romana. Ni tan sols podem parlar de la Vila Joiosa. Hem de parlar d'Alon. En el que actualment és el País Valencià, únicament hi va haver una desena de ciutats romanes, cadascuna de les quals era capital d'un territorium que coincidia amb una comarca natural. La vila va ser un d'aquestos deu municipis. La ciutat romana de la Vila Joiosa es va anomenar Alon. La ubicació d'Alon ha sigut un misteri que els investigadors han intentat respondre sense èxit durant 500 anys. Avui dia, l'arqueologia ha confirmat que Alon es troba sota la vila joiosa actual. El monument que millor reflecteix la gent d'aquella època és la Torre de Sant Josep, datada del segle II després de Crist. Probablement aquesta torre funerària siga la gran desconeguda de l'arqueologia romana a Espanya. Per desgràcia, ha passat desapercebuda tant als experts com als mateixos vilers. Fins 2008, el monument formava part dels cantons d'una edificació de serveis d'un càmping. Quan aquest va tancar, es va enderrocar l'edifici al qual s'adossava la torre, actuació que ha permès deixar a la vista la volta sobre la qual avui dia culmina el monument. Malgrat que estava separada de la necròpolis, la seva ubicació potser es va deure al fet que podia ser vista des de la mar per tots els navegants que s'aproximaven a la costa, amb el Puig Campana com a senya i paisatge de fons. L'il·lustre enterrat allí, ara anònim, va ser un dels primers romans que es va enterrar sense incinerar. Què suposarà per a la vila? Suposarà més que per a la vila, va suposar per a tota la comunitat valenciana, perquè és la torre més gran, el monument funerari romà més gran que queda en tota la península ibèrica. Queden tres torres ben conservades, la torre de los Estipiones en Tarragona, la torre Ciega en Cartagena i la torre de la vila. La torre de la vila és la més gran de les tres grans torres que queden en peu en la península ibèrica. Vol dir això que la torre de Sant Josep serà la foto de l'arqueologia valenciana. La gent vindrà a fer-se una foto en la Torre de Sant Josep, igual que si van a Pisa a fer-se una foto en la Torre de Pisa. El sepulcre, construït de pedra calcària local, s'alça sobre un basament de quatre graons. Té un cos principal rectangular, amb pilastres culminats en capitells corintis molt senzills. Per als romans, aquestes construccions tenien un caràcter de temple inviolable, raó per la qual es construïen sense cap tipus d'accés, completament cegues, tancades per totes les cares. Per això, a les cares est i oest hi ha orificis per abocar les ofrenes de vi i altres líquids rituals destinades a revivificar el difunt en el més enllà en certes dates assenyalades.
El portell pel qual s'hi pot accedir actualment es va practicar, probablement, en el segle XIV per explorar-lo i utilitzar l'interior com a magatzem, per bé que és probable que no s'arribara fins a la tomba. Cap a mitjan segle IV, mentre la vida urbana es debilitava, s'enfortien les grans viles senyorials. Aquest procés es va produir en la majoria de les ciutats romanes d'Hispània. S'acostava el final de l'Imperi Romà i, per tant, el final del món antic. Tres segles després, l'omnipotent flota de guerra romana fa molt de temps que no controla les aigües del Mediterrani. Visigots, vàndals i altres pobles centreeuropeus han anat ocupant les ruïnes de l'Imperi. Però en el segle VIII, els visigots estaven dividits i no eren capaços de defensar la península ibèrica. En aquestes circumstàncies, arriba la invasió islàmica. Les costes s'han tornat massa insegures i es despoblen. La gent decideix anar a viure a l'interior. 500 anys després arriben els conqueridors catalans i la vila joiosa s'edifica sobre les ruïnes de l'antiga ciutat íbera i romana d'Alon. I la vila, a partir del segle XIV, a partir de la seva creació, la vila va ser la punta de llança del Regne de València. O sigui, era una ciutat fronterera, al costat del Regne de Castella, envoltada de moriscos, una ciutat perillosa. De fet, va tindre molts problemes al principi de seguretat. I al mateix temps la van crear com a port. D'alguna manera va recuperar la importància que ja havia tingut el port romà. I, bueno, doncs... A partir del segle XIV només crear-la es va convertir en l'únic port autoritzat per a moviment de mercaderies i de persones per mar. Al 1300, Bernat de Sarrià ens va concedir la carta poble i al 1452 la vila fou elevada a la categoria de vila reial per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. Durant el segle XVI, els interessos que Felip II tenia a Amèrica i Flandes van provocar que es desprotegiren les nostres costes. Per això, la vila joiosa va anar dotant-se de diversos elements de vigilància i defensa per salvaguardar els habitants i la ciutat. Especialment importants en aquestes tasques preventives van ser les talaies, és a dir, torres de guaita i avís, integrants del sistema de vigilància de la costa, que en pocs minuts era capaç d'alertar les poblacions costaneres i interiors compreses entre el Cap de Creus i Algesires. A la Vila Joiosa en tenim dos exemples, la Torre de l'Aguiló i la Torre del Xarco. La Torre de l'Aguiló té un enorme valor històric, ja que es tracta d'una torre de planta quadrada, el tipus més antic del sistema renaixentista de defensa anticorsària del Regne de València, que es va construir entre els anys 1525 i 1550. És, a més, una de les tres torres d'aquest estil que es coneixen al sud del Cap de la Nau i l'única que es conserva en bon estat. Pel que sembla, la torre va mantindre la seva activitat fins al segle XIX, en què va ser utilitzada pel cos de carabiners. La segona talaia és la Torre del Xarco. Aquesta és de planta circular, de forma trococònica, amb una cambra, més la coberta per damunt d'un sòcol massís. Es troba en bon estat, encara que una mica esmotxada. S'hi accedeix per una porta menuda de mig punt situada a l'est. En ocasions, els barbarescos desembarcaven de nit a la cala del Xarco i des d'allí, una vegada ocultats els vaixells, es dirigien per terra cap a la vila joiosa. 
Aquestos atacs corsaris ens han deixat un element fonamental del patrimoni viler, les festes de moros i cristians. Tenim constància d'elles des del 1753 i dos anys després encara es documenta un atac corsari. Les festes i el desembarc són un patrimoni immaterial únic que s'esdevé cada any en record d'aquell atac del 29 de juliol de 1538 que dona peu al patronatge de la Santa del Dia, Santa Marta, sobre la ciutat. Avui dia se sap que al segle XVI la vila joiosa medieval estava envoltada d'una forta muralla amb merlets, a l'estil aragonès, delimitada per tres torrasses al sud i una altra al nord. Donava accés al conjunt una porta flanquejada per dues torres quadrades, mentre que en l'angle de ponent s'alçava un castell d'època medieval. Avui es conserven dos grans trams d'aquestes muralles, el tram de ponent i el de llevant. Aquest últim discorre per la costera de la mar i el carrer del Pal, pel qual continua apreciant-se un altre tram de muralla. En definitiva, la vila era una de les fortaleses millor artillades del Regne de València, en tant que capital del partit de defensa que abastava les costes de tota la comarca de la Marina Baixa. La guerra de subsecció va afectar les muralles i a principis del segle XIX es van derrocar les dues portes que tenia el recinte per tal de facilitar l'expansió extramurs de la ciutat. En l'interior de les muralles trobem el nucli històric de la nostra ciutat, probablement un dels millors conservats del país valencià gràcies a la seva arquitectura popular, que s'ha conservat intacta fins als nostres dies. Una de les característiques d'aquest barri medieval és el colorit de les cases. El nucli antic encara conserva la planta típica d'una ciutat de reconquesta, amb urbanisme en graella, carrers llargs que davallen cap al mar i d'altres que els creuen perpendicularment. Ara penso que hi ha molta gent de la vida que li encantaria tornar a a les cases d'on nacieron, a les cases d'on era la seva família, d'on procedien i tal. I em consta perquè m'ho han dit molta gent de la vida. Però ara és més difícil, també perquè les condicions de les cases no són sempre idònies, són cases estretxes, com escaleres, són demasiat còmodes per vivir. Y bueno, en general creo que la gente de la vila um, pisa muy poco por aquí. Creo que sigue pesando mucho la mala fama que tuvo durante algún tiempo. En el segle XVIII, el creixement de la població va obligar a construir fora de la muralla. Per aquesta raó va nàixer el Raval, el barri que s'estén fins a la platja. Es tracta d'un conjunt homogeni d'habitatges que configura el barri de pescadors, majoritàriament del segle d'Aneu, en el seu aspecte actual, excepcionalment ben conservat i d'un enorme potencial turístic. Adossada a les muralles es troba l'església fortalesa de l'Assumpció. La construcció va finalitzar cap al 1558, alhora que les muralles renaixentistes. Des de la costera de la mar, el temple forma una enorme torre de la muralla, amb amplíssims murs i molt poques finestres, i amb un passeig de ronda al voltant de la teulada, amb sageteres per a disparar als atacants. L'interior és d'estil gòtic català, característic de l'època a la corona d'Aragó. L'església, amb una sola nau, consta de capelles entre els contraforts, escassa decoració i un presbiteri de planta poligonal. 
s'accedeix a l'edifici per la porta de la placeta en el cor de la Vila Vella. És curiosa la utilització de carreus d'origen romà en aquest temple. Probablement procediren de les ruïnes de les termes d'Alon, localitzades a escassos metres de l'església. La capella de Santa Marta, inaugurada el 1740, acull la imatge de la patrona, del segle XVII, amb els seus atributs característics, un poalet i una salpassa, amb els quals va dominar un drac, que simbolitza el dimoni i, per extensió, els corsaris islàmics. Cal destacar que el 1936, durant la Guerra Civil Espanyola, l'Església va perdre bona part dels seus béns materials i el temple es va convertir en garatge. No només els retaules, les imatges, les pintures i alguns objectes de culte van ser destruïts. També cal afegir la pèrdua de part dels fons documentals de l'arxiu parroquial. Solament es va salvar de les flames la imatge del cap del Crist del Sagrat Cor i la talla de la patrona Santa Marta, que va romandre oculta en una casa en el carrer del Pou. El retaule actual de 1942 i les imatges són obra del valencià José Rabassa. Les actuacions del futur estan condicionades també per por ese estudio integral de restauración ¿no? que, que se está elaborando desde la universidad, desde el Departamento de Obras Arquitectónicas, porque eso también nos va marcando cuáles son las prioridades. ¿no? Ahora parece que lo más inmediato es restaurar la Capilla de la Inmaculada, la Capilla de la Purísima, porque está teniendo fuertes filtraciones que están también estropeando el interior. Entonces queremos arreglar, solucionar esa parte. Después parece que también tendremos que intervenir sobre la sacristía porque todo el forjado eh, se está hundiendo. Y bien, parece que la siguiente fase sería arreglar la bóveda estrellada, esa grieta que aparece ostensiblemente en el interior, pero que cuando uno sale al exterior también observas que es una grieta que asusta. ¿no? Entonces esa reparación de lo que sería la bóveda sería como la siguiente fase, ¿no? o sea, primero Capilla de la Inmaculada, después la parte de la sacristía que se está hundiendo y en tercer lugar sería la grieta de la bóveda estrellada. Les torres d'Horta de la Vila Joyosa es van integrar en el sistema de defensa contra els corsaris barbarescos engegat en el regnat de Felip II. Alertaven mitjançant senyals de foc i fum les poblacions de l'interior de l'alarma que donaven les torres de Guaita i Avís. Aquests senyals arribaven de mas a mas, fins al Coi, ciutat que havia de portar gent armada per defensar la vila joiosa en cas d'un atac greu. A partir de mitjan segle XVIII, quan els atacs barbarescos van anar remetent, aquestes torres van servir per controlar una altra amenaça incipient, el bandolerisme. La majoria les podem situar cronològicament entre el segle XVI i el XVII. No obstant això, hi ha fonts que en el segle XV ja fan referència a la torreta. La torreta, una d'aquestes torres, va ser edificada sobre un tossal que domina un ampli espai circumdant. Hui dia presenta una coberta de teulada a un vessant. El seu estat de conservació és bastant bo, encara que es detecten obres modernes a l'edifici annex. S'ha de tindre en compte que les torres d'Horta sempre estan adossades a una casa de camp que forma part del propi bé, almenys exteriorment, ja que interiorment han estat prou reformades. La torre de Dalt és una de les millors conservades, però necessita una restauració. El que actualment pretén Vilamuseu i l'Ajuntament 
es unir esfuerzos entre la iniciativa pública y privada per posarles en valor para visitarles. La Torre de Dalt es compone de dos plantas superiores, planta baixa y terraza. Está adosada a un más amporcho para la secamen de la panza. La base que ya un poco más abajo puede ser de origen romano. Para poder hablar sobre la finca de la Barbera, en da nominar el Aragonés. Según los archivos municipales, aquesta familia estaba relacionada a l'Orde de militar de los Templers, que juntamente con Jaume I va a participar en la conquista de Valencia. Sembla que la familia va a comprar la finca al segle XVIII y son els responsables de la gran reforma del edificio. El interior presenta una planta baixa para el servei y para la atención de los asuntos económicos. Y una primera planta noble, donde se distinguen los espais habituales a las casas señoriales y en la cual trobem una de las más ricas y variadas colecciones españoles de objetos de uso de la época. La segunda planta es fruto de una importante reforma de a terme al segle XVIII. En esta planta, el edificio dispone de una naya arquejada a una funcionalidad semblante a la del río Rau. Dal de todo vemos una torre de guaita, construida con la finalidad de vigilar las terres de la familia. Al pati interior destaca el señorial señorial, donde se pueden encontrar tarongers, limeres y oliveres. Y, y tenemos datos, pues eso, de personajes más importantes, hay un archivo muy interesante, en la familia pues hubo eh, diputados a cortes, militares, políticos, o sea, que tiene mucho interés y luego pues los propios objetos, hay cosas muy interesantes, eran una familia que les gustaba estar al día de las novedades técnicas, que en aquel momento eran la técnica ya sabemos, pero en cuanto a mobiliario y en cuanto a objetos cotidianos, pues estaban un poco a la última, les gustaba ser la última. A finales del siglo XX, los últimos miembros de la familia aragonés van a morir sin descendencia y la finca va a ser donada al ayuntamiento. El pas del edificio y el seu entorno a propiedad municipal va a propiciar la rehabilitación museización. Prop de la mateixa barbera del Aragonés es troben els túmuls ibèrics. Imagineu que en situem al cementeri de la Creueta al segle I abans de Crist. Els ibers, per senyalitzar el lloc de les tombes, construïen túmuls de dimensions variades. Aquests són alguns dels túmuls que hi havia allí. Al novembre de 2004 es van reconstruir els jardins de la barbera amb les peces originals trasladadas desde la excavación de la creueta. Y a escasos metros de estos túmulos se troba la llar del pensionista. Instalados en sus jardines y algunos de los carreus del monument romà de la Almiserá, proceden de un yacimiento situado al interior del terme municipal. Als anys 80 del segle passat va ser parcialment sepultat per l'autopista i tan sols se'n conserven aquestos carreus donats pels propietaris a l'ajuntament i traslladats a la ubicació actual entre 1997 i 1999. El Molí de la Lloveta, situado a Vall del Pont de la Carretera, es un de los tres molins fariners hidráulicos que ya existían a la Vila Joyosa al 1653. La Lloveta va a ser fundamental para el proveïment de farina a la vila durante prop de 300 años. 
Com els altres molins de la vila i els forts per a la cocció del pa, aquest molí era potestat del rei, que l'explotava mitjançant concessions. Es creu que el molí va deixar d'utilitzar-se abans de la guerra i va ser utilitzat com a caseta i fins i tot com a habitatge malgrat trobar-se en una situació de ruïna evident. Aquest pont ja és citat en documents del segle XV. L'estructura actualment visible, resultat de la destrucció d'altres anteriors per grans riuades, és del segle XVIII amb l'art major reconstruït al Déneu. Allà per l'any 1850, la vila era la segona matrícula naval de l'Estat, cosa que significa que era el segon port on més vaixells es construïen d'Espanya. Les seues platges estaven ocupades per drassanes on els calafats feien la seua feina. Tampoc no podem deixar de parlar de la indústria de filats per a xarxes, reconeguda arreu de l'Estat i més enllà per la seua qualitat. Sense oblidar les circumstàncies socialment denunciables, com les penoses condicions dels treballadors a les sendes i l'ús de xiquets de curta edat en les tasques de producció. D'aquest període també hi destaquen les cavalleries o arriers, que cada dia emprenien el camí del coi per portar-hi matèries primeres i tornar a la vila carregats de productes manufacturats, teixits i paper de fumar, principalment llestos per a ser enviats des d'ací a bona part d'Espanya i a les colònies d'ultramar. En aquest context van aixer les fàbriques de xocolate vileres i van arribar a conviure fins 30 fàbriques. Hui en dia en queden tres. Encara que l'ermita va ser construïda en 1915, fins 1865 aquesta zona va albergar el durant molt de temps el cementeri municipal. Aquest monument és l'últim testimoni que verifica aquests fets. Ara, en aquest sal, se celebra el Via Crucis quan per Setmana Santa es commemora la passió i mort de Jesucrist. En canvi, el pont de la carretera es va finalitzar en l'any 1868. Aquest pont és, juntament amb el del Mascarat, un dels grans ponts que es van construir en el nou traçat de la carretera a la Camp València en el segle XIX. D'altra banda, el barri del Poble Nou, tot i que ja existia amb anterioritat, es va desenvolupar particularment amb la construcció d'aquest pont. És un pintoresc barri organitzat entorn de la petita plaça de la Llum, on se celebra anualment el tradicional concurs de pebrereta amb l'arribada de l'estiu. Actualment, si ens localitzem en el barri del Paradís, hi podem veure una construcció en ruïnes que lluita per viure davant de la força del temps. Aquest edifici era un palauet pseudo-islàmic de finals del segle XIX, ubicat a mitja altura del Tossal, amb molt bones vistes a la platja del Paradís. Era un edifici ampli i atractiu amb una gran cúpula policromada de blau i blanc, corresponents amb la bandera de l'Argentina, origen de la dona del propietari, Alfonso Esquerdo. L'entrada principal constava d'un pati central molt espaiós. Hui en dia l'edifici presenta un estat ruïnós que pot posar en perill als visitants. 
A la parte esquerra del edificio y había un estudio en forma de torre a una escala para pujar y poder gaudir de las magníficas vistes. Mirant cap a la cant destacaba una fonteta a un llarg banc y una gran rambla que envoltaba y limitaba todo el terreno. Orientades cap a la mar, estaban les caballerices y unos amplios garajes. Malauradamente, el edificio porta desde los años 20 deshabitat, ya que los propietarios vivían fuera y apenas acudían a la vila. Cuando va a acabar la guerra, la casa va a ser ocupada por la división Litorio, que la va a desvalizar. Amb la marcha de los italianos va a quedar definitivamente abandonada y en ruinas. El problema de la villa de la Mayadeta es que está irrecuperable. O sea, no es puede restaurar, porque está absolutamente vada y arquitectónicamente los esforzados están destruidos y es imposible restaurarla. La restauración es imposible. Ahí eh, va a haber un proyecto de documentarla, volver, tombarla y tornarla a hacer tomar. Que sería una opción. Es un proyecto que ojalá que algún día es pueda reprender y es pueda, es pueda hacer. ¿no? Evidentemente es un monumento que usted mal, porque es un monumento que va a pasar el tiempo y ojalá que el momento en el que podía haberse mantingut y conservado, que no te haya pues se ha quedado. Pero eso va a pasar a Famol Mol Sánchez y arriba hasta unos tres días como arriba. Si alcem la vista desde la vila Giacomina, podemos ver que al tosal de la Malladeta estaba una torre que seguís la línea defensiva. Aquesta torre la va a hacer construir un famoso personaje viler, José María Esquerdo. La va a utilizar como estudio y lloc de reflexión cuando venía de Madrid para pasar las vacaciones. La torre constaba de una librería a la planta baixa a una escala de caragol per la cual se accedía a la par superior que feia de mirador. José María Esquerdo y Zaragoza va a ser un personaje muy célebre de la segua época, tan pel prestigi como a Medge que va a solir con per la actividad política, ya que va a arribar a ser cap nacional del Partido Republicà. Va a introducir a España las técnicas de la psiquiatría moderna y va a fundar el sanatoris de Carabanchel y del Paradís a la Vila Joyosa, considerados referentes mundiales. Él va a trabajar en las infraestructuras diarias terrestres. Él siempre día que le costaba más arribar de la Cant a la Vila que de Madrid a la Cant. Y que eso no podría ser, eso no podía ser. Yo me encontré que de la Vila, fins, el, fins que es por en marcha el ferrocarril de Alacant, que estén hablando del 1914, es una, es una ciudad que está totalmente incomunicada. Y tendría que ver también para per mejorar las comunicaciones en Balcoy, en el puerto de Tudons, para per las comunicaciones en la Marina Alta. Tienen en cuenta que en el 1868, que es cuando se fue al pont de la Vila, también se conseguí, también eh, se abrieron los túneles del Mascarat, en el que yo suponía a nivel diario. Nivel o sea que son muchas obras eh, civiles que él, en la su condición política, trabaja e incluso también eh, sufraja a, 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 a su patrimonio. Eso es a nivel práctico, pero a nivel, yo también, que, lo que es importante es que es a nivel sentimental. ¿no? Tengamos en cuenta que la vila se conoce, se conoce a través de él. Él siempre que parla, parla de la vila. Él se conoce como el medio de la vila. El año 1913 es va a iniciar una suscripción popular para hacer un monumento al doctor Josep María Esquerdo. La escultura del artista catalá Estany representa el bus del doctor Esquerdo en bronce sobre una peaña de pedra que muestra a una enfermera llevándole la camisa de fuerza a un dement. En un primer momento es va a situar en mitz de la actual Plaza de la Generalitat. Al 1937, amb la construcción de la carretera, es va a decidir trasladar el monumento a la playa, justamente donde acaba la costera de la mar, al passeig que hoy porta el seu nom. nombre. 
El 1900 es va produir un canvi important en l'educació local, amb la construcció d'una escola de xiquets i xiquetes a la partida de l'ermita, sufragada pels germans Álvaro i Pedro Esquerdo. Fins al moment no hi havia hagut cap escola que complira totes les mesures d'higiene i cobrira les necessitats dels xiquets que acudien. El grup escolar tenia, a més, casa per als mestres i una altra casa per al vicari que regentava l'ermita. Els germans Esquerdo també van contribuir en la construcció del campanar d'aquest barri, finalitzat el 1917. Uns quants anys després, el 1929, Álvaro va propiciar la construcció del grup escolar que porta el seu nom al centre de la ciutat. En ocasió d'un viatge a Alacant, el rei Alfons XIII i José Canalejas, president del Consell de Ministres, es van desplaçar a la vila el 13 de febrer de 1911 per a posar la primera pedra de l'estació de l'esperat ferrocarril. Aquest edifici, finalitzat el 1914, va ser la primera estació del primer ferrocarril estratègic d'Espanya. De la construcció del pont, els vilers de l'època quedaren impressionats per les bastides de fusta i el traçat dels grans arcs de mig punt. Cal dir que la intensa sequera d'aquella temporada va facilitar-ne la construcció. El 6 d'abril de 1911, Alfons XIII va concedir a la Vila Joiosa el títol de ciutat, atenent a la seva lleialtat a la corona i al seu extraordinari desenvolupament portuari i industrial. La Vila Joiosa és l'única ciutat a la qual s'ha atorgat formalment i individualment aquest títol a la comarca. La nostra generació és l'encarregada de transmetre els valors que hem intentat reflectir en aquest documental. Però si ara no els adquirim i no els fem nostres, el dia de demà no podrem transmetre res i tots els nostres béns preats es llançaran a pedra. La història de la Vila Joiosa no es basa en l'última setmana de juliol, sinó tots els dies de l'any, en cada racó de la vila. I com se sol dir, sense tenir en compte el passat, no es pot construir cap futur. Música